Good morning students. I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2 that is kinematics and in the previous video we have talked about acceleration. There we learn about what is acceleration and then types of acceleration that is positive, negative acceleration and zero acceleration. Today we will start with types of accelerated motion. Means, अगर आपका body जो है, वो उसकी velocity में change आ रहा है, तो हम कहेंगे कि body जो है, वो accelerate कर रही है. अब accelerated motion जो है, वो हमने classify कर दिया two types में. One is uniformly accelerated motion and the other one is non-uniformly accelerated motion. So, firstly discuss the uniformly accelerated motion. So, uniformly accelerated motion means if velocity of an object changes by an equal amount in equal intervals of time, then the acceleration of the object is known as uniform acceleration. Agar object ki velocity jo hai, wo change ho rahi hai. Definitely velocity mein change ho ka kyunki hum acceleration ki baat kar rahi hai. Lekin wo change, kaisa change ho? equal change हो, in equal intervals of time में, तो उस time हम कहेंगे जो acceleration है, वो कैसी है, uniform acceleration है, let us explain with the help of example, यहाँ पर मैंने एक situation ली है, कि यहाँ मैंने time लिखा है, और इधर velocity लिखी है, कि कोई body जो है, वो move कर रही है, with certain velocity, and with the passage of time, its velocity is changing. Let us see कि how the velocity is changing. तो यहाँ हम देखेंगे कि एक घंटे में उसकी velocity जो है वो कितनी है 30. फिर जब दो घंटे हो गए तो उसकी velocity 40 है. Then 3 hours में 50. Then 4 hours में 60. And 5 hours में 70. So velocity I have taken in units kilometer per hour. अब यहाँ पर velocity तो change हो रही है. So we will calculate the acceleration. Acceleration का formula क्या होता है? Change in velocity upon time taken. तो यहाँ पर देखते हैं, इस time interval में 1 hour से 2 hour के time interval में acceleration जो है, वो कितनी produce हुई है? 30 थी velocity, velocity हो गई 40, तो velocity में change कितना आया? 40 minus 30, that is 10 km per hour. 1 hour से 2 hour के time interval जो है, यहाँ पर ये time interval कितना होगा? Final में से initial मतलब ये जो next time है इस 2 hour में से 1 hour को minus करेंगे तो ये time interval आ गया कि इस time interval में 1 hour लेखेंगे time taken तो 10 divided by 1 that is 10 units क्या होंगे acceleration के kilometer per hour square yesterday मैंने आपको बताया था कि units of acceleration जो है ऐसे system में होते हैं हमारे meter per second square CJ system में होते हैं centimeter per second square लेकिन अगर हम daily life में जो vehicles में जब हम units या velocity के units या acceleration की units बात करेंगे वो हम kilometer per hour velocity के और acceleration में बात करेंगे kilometer per hour square के ठीक है तो यहाँ से students हमने देखा कि इधर acceleration जो है वो कितनी produce हुई 10 kilometer per hour square acceleration produce हुई है then next time interval में देखते हैं कि यहाँ पर acceleration 40 से 50 तो आप देखो 50 minus 40 10 आएगा change in velocity और time 2 hour से 3 hour means time interval कितना है 1 hour तो again acceleration कितनी आगी 10 km per hour square similarly यहाँ पर अगर आप find out करेंगे 50 से 60 में तो again आप देखेंगे कि acceleration जो है वो कैसी आ रही है same आ रही है तो students यहाँ पर हमने देखा कि as a body जिसकी velocity में change आ रहा है वो कैसा change आ रहा है equal amount से velocity जो change हो कर रही है in equal time interval में तो जो acceleration produce हो रही है body में वो कैसी है uniform produce हो रही है constant acceleration produce हो रही है तो body के इस motion को हम क्या कहेंगे uniformly accelerated motion कहेंगे ओके okay, तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है अब हम यहां पर ग्राफ जो है वो अपलोड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 
तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एसलेशन के लिए हम देखें तो आपने नाइन्थ क्लास में सिंपल स्टडी किया होगा तो वो हमारा जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ होता है यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जो अभी हमने सिचुएशन ली थी इसी सिचुएशन को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया टाइम जो है वन आर टू आर थ्री आर मैंने यहाँ ये पैराम ये वैल्यूज लिख दिए स्केल लिख दिया और वेलोसिटी के जो स्केल जो थे थर्टी फोर्टी फिफ्टी यहाँ पर मैंने ये स्केल लिख दिया ये जीरो है जीरो से थर्टी मतलब टेन और ट्वेंटी को मैंने यहाँ इग्नोर किया हुआ है उसको मैं यहाँ क्रैंक लगा सकती हूँ इसका मतलब मैंने ये एक मार्जिन जो है वो ये रखा हुआ है टेन ट्वेंटी आप यहाँ कंसीडर भी कर सकते हो लेकिन जब आप हाई क्लास में स्टडी करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि स्केल जो है वो यहाँ से और यहाँ पर सेम हो हम इसको थोड़ा चेंज भी कर देते हैं मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने जीरो से थर्टी उसके बाद हमारा स्केल जो है वो सेम होना चाहिए पर हमारा अभी फिलहाल ये टॉपिक नहीं है तो इसके ऊपर फोकस स्टूडेंट्स आप ना करें आप सीधा देखें कि यहाँ मैंने ये वैल्यू लिखी है थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी तो यहाँ पर जो हम देखते हैं वन आर में उसकी वेलोसिटी थर्टी टू आर्स में वेलोसिटी फोर्टी थ्री आर्स में वेलोसिटी फिफ्टी फोर आर्स में वेलोसिटी सिक्सटी सिमिलरली फाइव आर्स में उसकी वेलोसिटी सेवेंटी अगर हम लेंगे तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा तो यहाँ इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो दैट मीन्स फॉर यूनिफॉर्म एसलेशन जो वेलासिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा इट विल बी लीनियर ग्राफ होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक चीज़ तो देख ली कि यूनिफॉर्म एसलेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मैं इस ग्राफ को एक और ग्राफ जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट इज अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊँ इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वहाँ पर मैंने आपको कुछ ग्राफ्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे उन ग्राफ में ये ग्राफ्स भी थे लेकिन मैंने वहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि हमने तब तक यूनिफॉर्म एसलेशन डिस्कस नहीं की थी तो आज हम यूनिफॉर्म एसलेशन कर रहे हैं तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट्स ग्राफ अलॉन्ग विद दिस टॉपिक तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाऊँ यहाँ मैंने लिया है टाइम और हेयर इफ आई टेक विलासिटी तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ भी यूनिफॉर्म एसलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप ये वाला ग्राफ बनाओ दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म एसलेशन एंड हेयर दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म एसलेशन बेसिक डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू जीरो पर मीन्स इनिशियली इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं ली है बॉडी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने बॉडी की जीरो नहीं ली है उसके बाद यूनिफॉर्म एसलेशन है टाइम के इंक्रीज जितन, जितने टाइम इंटरवल से टाइम हमारे जितने रेट से चेंज हम देख रहे हैं उस सेम टाइम इंटरवल में हम देखेंगे वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट से चेंज होगी तो ये भी ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म एसलेशन का है बस डिफरेंस ये है कि यहाँ इनिशियल वेलासिटी जो है वो नॉन ज़ीरो है और इस ग्राफ में जो इनिशियल वेलासिटी जो थी वो हमने ज़ीरो ली थी ठीक है तो यहाँ हमने देखा यहाँ हम देख रहे हैं देखो बोथ ग्राफ में टाइम के इंक्रीज होने से वेलोसिटी क्या हो रही है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है मतलब यहाँ यूनिफॉर्म एसलेशन है और साथ ही साथ पॉजिटिव भी है मतलब एसलेशन पॉजिटिव है मींस वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और इसी के साथ में अगर एक और ग्राफ बना दूँ टाइम एंड वेलासिटी और यहाँ अगर मैं ये ग्राफ ऐसे बनाऊँ ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लाइन ग्राफ देखो ग्राफ की शेप कैसी है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ठीक है यहाँ पर जो ग्राफ जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है जब टाइम t इक्वल टू ज़ीरो है तो उसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी है लेट इट बी v एनी वेलोसिटी यू कैन टेक और टाइम के इंक्रीज होने से वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है ठीक है हम यहाँ देखेंगे टाइम के इंक्रीज होने से वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ठीक है लेकिन जो डिक्रीज इन वेलोसिटी है वो कैसे है वो इक्वल रेट से डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर एसलेशन जो प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी यूनिफॉर्म होगी और उसका नेचर कैसा होगा नेगेटिव एसलेशन होगी तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एसलेशन मीन्स यहाँ रिटार्डेशन हो रही है वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है पर यहाँ पर भी ये भी केस किसका है ये भी केस यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन का ही है 
okay so this is about the uniformly accelerated motion now let us talk about non uniformly accelerated motion so non uniform accelerated motion me same agar aapko ye samajh mein aa gaya yahan humne simple difference jo hai wo ye hai ki yahan par velocity mein jo change aayega wo equal nahi अनइक्वल अमाउंट से चेंज होगा तो जो एसलेशन ऑब्जेक्ट ने प्रोड्यूस होगी तब वो कैसी एसलेशन होगी नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन या वेरिएबल एसलेशन होगी तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि सेम एग्जाम्पल सिचुएशन हमने यूनिफॉर्म में ली थी यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप से सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं टाइम और में ले रही हूँ विलोसिटी किलोमीटर पर आर्स में ले रहे हैं तो यहाँ वन आर पहले थर्टी है देन टू आर्स में फोर्टी फाइव देन थ्री आर्स में फिफ्टी और फोर आर्स में लेटर से इट इज सिक्सटी ओके तो हम यहाँ निकाल दें एसलेशन फर्स्ट केस में ए वन ठीक है फर्स्ट केस में तो यहाँ देखेंगे फोर्टी फाइव माइनस थर्टी स्टूडेंट्स कितना आएगा फिफ्टीन और टाइम कितना है टू माइनस वन दैट इज वन तो एक्सलरेशन कितनी आई फिफ्टीन किलोमीटर पर आर स्क्वेयर नेक्स्ट इधर इस टाइम इंटरवल में ए टू फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव यहाँ पर हमने देखा अगेन यहाँ पर फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव दैट विल बी फाइव तो टाइम जो है थ्री माइनस टू दैट इज वन दैट इज फाइव किलोमीटर पर आर स्क्वेयर देन फिर ये फिफ्टी टू सिक्सटीन में जब हम जा रहे हैं दैट मीन सिक्सटी माइनस फिफ्टी दैट इज टेन एंड थ्री टू फोर मीन्स टाइम इंटरवल कितना हो गया वन तो यहाँ एसलेशन कितनी प्रोड्यूस हुई टेन किलोमीटर पर आर स्क्वेयर दो द वेलोसिटी इज चेंजिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है एसलेशन तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी पर यहाँ हमने देखा कि एसलेशन जो है वो एक जैसी नहीं प्रोड्यूस हो रही यूनिफॉर्म नहीं है वेरिएबल है कभी 15 कभी 5 कभी 10 ठीक है तो इस टाइप ऑफ एसलेशन को हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन कहेंगे या नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन कहेंगे और जब आप इसका डायग्राम बनाओगे वेन यू सॉरी वेन यू मेक द ग्राफ ऑफ इट तो नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन का के लिए वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा इट विल बी कर्व्ड शेप ग्राफ या इट विल बी एनी शेप इट विल बी एनी शेप ठीक है तो यहाँ पर आप ऐसे भी बना सकते हो यहाँ पर जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है तो यू कैन टेक एनी शेप फॉर नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन बट ये वाले नहीं लेने जो हमने यूनिफॉर्म एसलेशन के लिए लिए थे सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ एसलेटेड मोशन मीन हेयर वी हैव टॉक्ट अबाउट द यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन थैंक यू